Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. நம்ம சேனல்ல ஒரே படத்தையே திரும்ப திரும்ப அப்லோட் பண்றதா சில கம்ப்ளைன்ட்ஸ் சொல்லிருந்தீங்க. படத்துல இருக்கிற சில முக்கியமான சீன்ஸ் انا அப்படியே போறதுனால நிறைய படங்களுக்கு காப்பிரைட்ஸ் प्रॉब्लम வருது. அதையெல்லாம் சரி பண்ணி திரும்பவும் போறதுனால தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது. இந்த பிரச்சனையால சில படங்களை நான் மொத்தமா டெலீட்டே பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஒரு வீடியோ பார்க்கற உங்களுக்கு அந்த படத்தையே பார்த்து திருப்தி வரணும்ங்கிறதுக்காக தான் நான் தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி சில ரிஸ்க் எடுக்கறேன். சோ உங்க கிட்ட ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் நம்ம சேனலோட நோட்டிபிகேஷன் வந்தா அத ஒன்னு ரெண்டு நாட்கள்லயே பாத்துருங்க இவ்வளவு நாள் கழிச்சு இந்த விஷயத்தை நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா எத்தனையோ படங்கள் பண்ணி இருந்தாலும் அந்த படங்கள் எல்லாம் மொத்தமா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனா இந்த படம் மட்டும் தான் ரெக்கார்டிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே இந்த படம் காப்பிரைட் பிரச்சனையில போய் மாட்டுமோனு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த இன்ஸ்டிங்க் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் செய்யும் போது இது நடக்கும் நடக்காதுன்னு தோணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுது இப்படி எல்லாம் பேசி இந்த படத்தோட முக்கியமான சீன்ஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணி இதே வீடியோவை நான் ஏற்கனவே போட்டேன் ஆனா எதிர்பார்த்த மாதிரியே வீடியோ போட்ட ரெண்டு மணி நேரத்திலேயே காப்பிரைட் கிளைம் கொடுத்து அந்த வீடியோவை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க சோ இந்த படத்தோட இந்த வீடியோவையும் நான் இப்ப ரெண்டாவது தடவையா அப்லோட் பண்றேன் இந்த தடவையாவது கிளைம் வராம இருந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகளால தான் எனக்கு வீடியோ போடவும் லேட் ஆகுது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களோட அன்பு சப்போர்ட்டும் எனக்கு கண்டிப்பா தேவை நீங்களும் குடுப்பீங்கன்னு நான் முழுசா நம்புறேன் தேங்க்யூ சோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரிலீஸ் ஆன பேடிங்டன் பேசும் திறமை கொண்ட ஒரு புத்திசாலி கரடி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு கரடி தனக்கான ஒரு வீட்டை தேடி நகரத்துக்குள்ள வருது அது எதிர்பார்த்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு வீடு கிடைச்சுதா இல்லையாங்கிறது தான் இந்த படத்தோட மீதி கதை இந்த படத்தை ஒரு ஃபுல் மூவியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெலோட்ராமா பாக்குற எஃபெக்ட் தான் இருக்கும் காமெடி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட எல்லா சீன்ஸுமே ரொம்ப சட்டில்டா இருக்கும் சோ படத்தோட எசன்ஸ் குறைக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்மளும் இந்த படத்தை சாஃப்டான டோன்லயே பாக்கலாம் சரி வாங்க படத்தை பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது விஜய் நிமோ சேனல் உலக சினிமா நம்ம தமிழ்ல பொதுவா மனிதர்கள் போகாத புது புது இடங்களுக்கு போய் அங்க இருக்கிற செடிகள் மரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் புதுசா சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறவங்களை எக்ஸ்பிளோரர்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளோரர்ஸ் அடங்கிய ஒரு குழுவை சேர்ந்த ஒருத்தர் பெரு நாட்டோட அடர்ந்த காடுகளுக்கு புதிய விஷயங்களை தேடி வராரு அவருக்கு தேவையான சில பொருட்களையும் அவர் கூடவே கொண்டு வராரு அப்பதான் அவர் ரெண்டு கால நிக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான கரடி இனத்தை பாக்குறாரு அதை கொல்லலான்னு ட்ரை பண்ணும் போது அதே கரடி இனத்தை சேர்ந்த வேற ஒரு கரடி இவரை ஒரு தேல் கிட்ட இருந்து காப்பாத்துது அந்த கரடி அவரை தன்னோட வீட்டுக்கும் கூட்டிட்டு போகுது இதனால அவரு அவர் கொண்டு வந்த பொருட்களை பத்தியும் அந்த கரடிங்களுக்கு சொல்லி அதுங்க கூடிய பழக ஆரம்பிக்கிறாரு ஆரஞ்சு பழங்களை யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய மார்மலேட்னு சொல்லப்படுற ஜாம் மாதிரியான ஒரு ஜூஸ் செய்யும் கொடுக்கிறாரு அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு பொம்மையில இருந்து லண்டன் கிளாக் டவரை காமிச்சு இதுதான் லண்டன் நான் இங்க இருந்து தான் வரேன்னு சொல்றாரு அந்த கரடியும் லண்டன் திரும்ப சொல்ல இந்த கரடிங்களால பேச முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிறாரு அந்த பெண் கரடிக்கு தன்னோட அம்மா ஞாபகமா லூசின்னும் ஆண் கரடிக்கு தன்னோட நண்பரான ஒரு பாக்சரோட பேரையும் வைக்கிறாரு கொஞ்ச நாள் அந்த கரடிங்க கூடிய வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் திரும்பவும் லண்டனுக்கு கிளம்புறாரு நீங்க எப்ப வேணும்னாலும் லண்டனுக்கு வரலாம் லண்டன் உங்களை அன்போட வரவேற்கும்னு சொல்றாரு அவர் கொண்டு வந்த சில பொருட்களோட சேர்த்து அவரோட தொப்பியையும் கொடுத்துட்டு போறாரு இது நடந்த சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுறாங்க இவன் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ இவனோட பேரண்ட்ஸ் இவனோட சின்ன வயசுல இறந்து போயிட்டாங்க சோ இப்ப இவன் இந்த ரெண்டு கரடிங்க கூட தான் வாழறான் எல்லா ஆரஞ்சு பழங்களையும் பறிச்சுட்டு வரும்போது கால் தடுக்கி கீழே விழுந்துடுறான் ஆரஞ்சு பழங்கள் முழுசா பழுத்துடுச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து சொல்றான் சோ இந்த மூணு பேருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அந்த பழங்களை யூஸ் பண்ணி மார்மலேட் செய்ய தயாராவாங்க மரங்களுக்கு நடுவுல பாலம் மரத்துல இருந்து கீழே இறங்கறதுக்காக லிப்ட் மாதிரியான ஒரு விஷயம்னு மனிதர்கள் மாதிரியே நிறைய விஷயங்களை யோசிச்சு செஞ்சிருக்காங்க ஹீரோ அந்த பழங்களை பறிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு ஃபேக்டரி மாதிரியான செட்டப் அந்த பழங்களை உபயோகப்படுத்தி மார்மலேட தயார் பண்றாங்க ஒரே ஒரு மார்மலேட் சாண்ட்விச் சாப்பிட்டாலே போதும் ஒரு நாள் மொத்தத்துக்கான எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும்னு பேசிக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ்பிளோரரை விட நீ தான் இதை ரொம்ப அழகா செய்யற நம்ம லண்டனுக்கு போகும்போது அவருக்கும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்றாரு ஒரு பழத்தை பறிக்கும் போது கால் தவறி கீழே விழுந்துறான் நீ என்ன பண்ணிருக்க பாத்தியா எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்க கவனமா இருக்கணும்னு அந்த தொப்பியை கொடு கீழே விழும்போது அவரோட தொப்பிய மார்மலேட்ல போட்டிருப்பா அதனால இவர் முகம் முழுக்க மார்மலேட் ஆயிடுது அந்த எக்ஸ்பிளோரர் கொடுத்துட்டு போன பொருட்களை இவங்க இன்னமும்
அவரோட தொப்பி மட்டும் தான் கிடைக்குது சோ அங்கிள் இறந்து போயிட்டதுனால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இப்ப அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கும் போதுதான் லூசி ஆண்டி அந்த லண்டன் பொம்மையை பாக்குறாங்க சரி லண்டனுக்கு போலாம்னு முடிவு பண்றாங்க ஒரு சின்ன படகுல ஆத்து வழியாவே வந்து அந்த நாட்டுல இருக்கிற ஒரு ஹார்பருக்கு வராங்க அங்க இருக்கிற ஒரு படகுல ஹீரோவை மட்டும் ஏத்தி விட்டு லண்டன் வர்ற வரைக்கும் பத்திரமா மறைஞ்சுக்கோன்னு சொல்றாங்க இவன் நீங்க வரலையான்னு கேக்குறான் என்ன பத்தி கவலைப்படாத எனக்கு ரொம்ப வயசு ஆயிடுச்சு நான் கரடிகளுக்கான முதியோர் இடத்துல போய் பத்திரமா இருந்துக்கிறேன் ஆனா நீ சின்ன பையன் வாழ வேண்டியவ நீ லண்டனுக்கு போய் உனக்கான ஒரு வீட்டை கண்டுபிடினு சொல்றாங்க அங்க எனக்கு யாரையுமே தெரியாது அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கரடிகளையே பிடிக்கலன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறான் ஒரு காலத்துல லண்டன் நகரத்துல போர் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது நிறைய குழந்தைகள் அவங்களோட அப்பா அம்மாவை இழந்து ஆதரவு இல்லாம ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நின்றுட்டு இருந்தாங்க அந்த குழந்தைகள் அவங்களுக்கு ஆதரவு இல்லைன்னு அவங்க கழுத்துல ஒரு டேகும் போட்டிருந்தாங்க அப்போ லண்டன் நகர மக்கள் அவங்கள அன்போட ஆதரிச்சு அவங்கள கூடவே வச்சு வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ அவங்க ஒண்ணு கண்டிப்பா நல்லா பாத்துப்பாங்க நீ அவங்க கிட்ட மரியாதையோடையும் அன்போடையும் நடந்துக்கணும்னு சொல்றாங்க லூசி ஆண்டி அங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் இவன் அந்த போட்லயே மறைஞ்சுக்கிறான் அந்த கப்பலும் லண்டன் நகரத்தை நோக்கி போகுது போற வழியில பசிக்குதுன்னு ஒரு மார்பிள் இடம் குடிக்க ஆரம்பிச்சவன் போக போக அவன் கொண்டு வந்த அத்தனை ஜூசையும் குடிச்சு முடிச்சிடறான் அந்த கப்பல் லண்டனுக்கு வந்ததும் மத்த மனிதர்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இவன் மெயில் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல போய் மறைஞ்சுக்கிறான் இவன் உள்ள இருக்கிற தெரியாம அவனை மெயில் எடுத்துட்டு போற வண்டியில தூக்கி போட்டுறாங்க அந்த வண்டி பேடிங் டன் சொல்லப்படுற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வருது எதேச்சியா இவன் அந்த வண்டியில இருந்து கீழே குடிச்சிடறான் மக்களை பார்த்ததும் இவன் மரியாதையே நடந்துக்கணுங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் சொல்றான் ஆனா அங்க வந்து மக்கள் யாருமே இவனை பெருசா கண்டுக்கவே இல்ல எல்லாருமே ரொம்ப பரபரப்பா இதுக்கு அதுக்கும் நடந்துட்டு இருக்காங்க இப்படியே நைட் ஆயிடுது நைட் வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட இவனை கண்டுக்கவே இல்ல அங்க ஒரு புறா வந்தது உனக்கு பசிக்குதான்னு கேட்டு இவன் கிட்ட ஒரே ஒரு சாண்ட்விச் தான் இருக்கு அதுவும் அவசர தேவைக்காகன்னு சொல்லி வச்சிடறான் இருந்தாலும் மனசு கேட்காம ஒரு சின்ன பீஸ தூக்கி போட அடுத்த நிமிஷமே அங்க நிறைய புறாக்கள் வந்து நிக்குது கடைசியா வந்த ட்ரெயின்ல இருந்து ஒரு ஃபேமிலி இறங்குறாங்க இவர் பேரு மிஸ்டர் பிரவுன் ஒரு ரிஸ்க் அனலிஸ்ட் அதாவது எல்லா விஷயத்திலயும் இருக்கிற ஆபத்தை தான் முதல்ல யோசிப்பாரு அவரோட ஒய்ஃபு பொண்ணு பையனு நாலு பேரும் எங்கேயோ ஒரு ட்ரிப்புக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப கூட அந்த பையன் சேர்ல எகிரி குச்சி விளையாட செவன் இந்த மாதிரி தேவையில்லாம எகிரி குதிக்கிறதுனாலதான் நடக்குதுன்னு சொல்றாரு ஆஹா அங்க ஒரு கரடி உதவி கேட்டு நிக்குது நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை யாரும் அந்த பக்கம் திரும்பாதீங்கன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறாரு இவன் மறுபடியும் சோகமாய் உட்காந்துறான் ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த அம்மா வந்து இவங்க கிட்ட பேசுறாங்க இவனாலையும் பேச முடியும் தெரிஞ்சதும் ஆச்சரியப்படுறாங்க உன்னுடைய வீடு எங்கன்னு கேட்க அதை தேடிதான் லண்டனுக்கு வந்திருக்கன்னு சொல்றான் சரி உன்னோட பேரண்ட்ஸ் எங்கன்னு விசாரிக்க அவங்க சின்ன வயசுல இறந்து போயிட்டதாகவும் இவனோட ஆண்டி தான் அவனை வளர்த்தாங்கன்னு சொல்றான் ஆமா எங்களால பேச முடியும் எங்க இடத்துல நாங்க கொஞ்ச பேர் மட்டும் தான் உயிரோட இருக்கோம்னு சொல்றான் சரி சரி பேசினது போதும் வாங்க போலாம்னு அப்பா எழுதிட்டு போக அம்மா நாங்க உனக்கு உதவி பண்றோம்னு சொல்லிடுறாங்க அடுத்த ஷாட்டு பிரவுன் பேடிங்டனும் மட்டும் ஒரு ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு இருக்காங்க இவர் அவனோட பேர் என்னன்னு கேக்குறாரு என்னோட பேரு என்னடா பேரு இது இவர் மனசுக்குள்ளேயே சலிச்சுக்கிறாரு நீங்க ஒரு தடவை சொல்லுங்கன்னு சொன்னதும் இவர் ரொம்ப கேவலமா சொல்றாரு அம்மாவும் பசங்களும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இவனை பத்தின டீடைல்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு விசாரிச்சுட்டு வராங்க எந்த டீடைல்ஸும் கிடைக்கல என்னதும் இவனை நம்ம கூட கூட்டிட்டு போலாம்னு சொல்றாங்க இல்ல அது நம்மளோட வேலை இல்லைன்னு சொல்லி பிரவுன் தயங்குறாரு இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நைட் மட்டும் அலோ பண்ணுங்க அதுக்குள்ள அவனை தேடி யாராவது வருவாங்கன்னு சொல்றாங்க இவரும் சரி பரவாயில்லன்னு ஒத்துக்கிறாரு இவங்களும் ஹீரோ கிட்ட வந்து உன்னோட பேர் என்னன்னு கேட்க எனக்கு ஒரு கரடி பேர் இருக்கு ஆனா அதை நீங்க சொல்றது கஷ்டம்னு நான் இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி இவனுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒரு பேர் வைக்கணும் யோசிக்கும் போது இவனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனோட பேரான பேடிங்டன் பேர் வைக்கிறாங்க சரின்னு பேடிங்டன் கூட்டிக்கிட்டு அவங்களோட வீட்டுக்கு வராங்க இவங்க யாருன்னா அந்த டாக்ஸி லண்டன் நகரத்துல இருக்கிற நிறைய தெருக்களுக்கு சுத்திட்டு தான் கடைசியா இவங்க வீட்டுக்கு வருது எதுக்காக இப்படி ஊரை சுத்திட்டு வந்தேன்னு டிரைவரை கேட்க அந்த கரடி ஊருக்கு புதுசுன்னு சொல்லிச்சு அதனாலதான் ஊரை சுத்தி காமிக்க வந்தேன்னு டிரைவர் சொல்றான் இந்த ஃபேமிலி கூடவே ஒரு கரடி வந்திருக்கிறதையும் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஒருத்தர் பாக்குறாரு வீட்டுக்குள்ள வந்ததும் வா இந்த வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டை எனக்கு கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றான் இந்த வீடு எங்களோட வீடு தான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான் நீங்க இருக்க போற உன் மேல அக்கற வச்சிருக்கவங்க வந்து கேக்கும் போது உன்ன திருப்பி அமைச்சிருவோம்னு சொல்றாங்க என் மேல அக்கற வச்சிருக்கிறவங்க நீங்க தானே இவன் யதார்த்தமா கேட்க இவங்க கொஞ்சம் ஃபீல் ஆயிடுறாங்க இல்ல அது நாங்க இல்லன்னு இவர் கொஞ்சம் கண்டிப்பா பேசுறாரு ஒருவேளை என்ன தேடி அந்த மாதிரி யாருமே வரலன்னா என்ன
அவங்க இன்னைக்கு நைட்டு கண்டிப்பா மழை வரும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாட்டி கிட்ட இந்த பையன் நாங்க ஒரு கரடியை கண்டுபிடிச்சு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம் ஆச்சரியமா சொல்லிட்டு இருக்கா இது ஒரு பக்கம் இவனை காட்டுறாங்க டூத் பிரஷ் எடுத்து காது கொடையா அதுல வந்து அழைக்க தெரியாதனமா நாக்குல வச்சிடறா அது காரமா இருக்கவே டாய்லெட்ல இருக்கிற தண்ணியை குடிக்கிறா தெரியாதனமா இவன் கைப்பட்டு பிளஷ் ஆன் ஆயிடுது இதனால செல்ஃப்ல இருந்த எல்லா பொருளும் டாய்லெட்டோட வாட்டர் ஹோல்ல போய் அடைச்சுக்குது இவன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பயந்து போய் அந்த டேங்க் மேல ஏற அது மொத்தமா உடஞ்சு கீழே விழுந்துருது இதனால அந்த ரூம் முழுக்கவே தண்ணி ஆயிடுது கீழே டைனிங் ஹால்ல காட்டுறாங்க ஸ்கூல்ல அக்காவுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதா தம்பி அம்மா கிட்ட போட்டு விட்டுறா இதனால அக்காவும் தம்பி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க மறுபடியும் இவனை காட்டுறாங்க அந்த ரூம் முழுக்க தண்ணி ரொம்ப பாத்தபே மேதக்குது கரடி பரணையில இருக்கிற ரூம்ல தங்கட்டும் நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ரூம் நல்லா லாக் பண்ணிட்டு தூங்குங்கன்னு சொல்றாரு அம்மா ஒரு பக்கம் அந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் பத்தின டீடைல்ஸ் கிடைக்குதானு தேடி பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீ தேடுறது வேஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு டீடைல் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏன்னா அந்த கரடி உன்னை ஏமாத்துறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு பொய் சொல்லி இருக்குன்னு சொல்றாரு பாட்டி மறுபடியும் இன்னைக்கு கண்டிப்பா மழை வரும்னு சொல்றாங்க கரெக்டா ஒரே ஒரு டிராப் தண்ணி வந்து இவரோட காஃபிலேயே விழுது இவர் பயந்து போய் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு போன் பண்ணிக்கிட்டே மேல ஓடி வராரு வந்து கதவு தேர்ந்தா ரூம்ல இருந்த எல்லா தண்ணியும் வெளியில வந்து வீடு முழுக்க நினைஞ்சிருது இவ அந்த பாத்ரூப்ல இருந்தபடியே படிக்கட்டுல சரிக்கிட்டே கீழே வந்து விழுறா நைட்டு இவன் அவனோட ஆன்டிக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறான் லூசி ஆன்டி நான் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் லண்டன் நம்ம நினைச்ச மாதிரி இல்ல எனக்கு யாரும் ஒரு ஹலோ கூட சொல்லல இந்த மாதிரியான ஒரு நகரத்துல கரடிக்கு ஒரு வீடு கண்டிப்பா கிடைக்காதுன்னு நினைச்சேன் அப்பதான் மிஸ்டர் பிரௌனோட குடும்பத்தை சந்திச்சேன் ரொம்பவே அன்பானவங்க மிஸ்டர் பிரௌன் இருக்காரு அவர் ஒரு ரிஸ்க் அனலிஸ்ட் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதுல இருக்கிற ஆபத்தை தான் முதல்ல யோசிப்பாரு என்ன மாதிரி ஒரு கரடியால அவரோட வீட்டுக்கு கண்டிப்பா ஆபத்து வரும்னு போர் தௌசண்ட் நம்புறாரு மிஸ்ஸஸ் பிரவுன் இவங்க கதைகளை படமா வரையிறவங்க இப்ப கூட லண்டன் நகரத்துல இருக்கிற பாதாள சாக்கடையில இருக்கிற ஒரு சீனை இருக்காங்க <laughs> ரொம்ப <laughs> ஒருத்தர்ந்தாலும் <laughs> இது வரைக்கும் யாரும் பார்க்காத வித்தியாசமான ஒரு விலங்க ஸ்டப் பண்றதுதான் இவங்களோட ஆசை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் அந்த ஆபிசர் இன்னைக்கு ராத்திரி கப்பல்ல வித்தியாசமான ஒரு கால் தடத்தை பார்த்ததாகவும் அந்த கால் தடத்தை ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கும் போது ஒரு லைஃப் போட்ல நிறைய மார்முலேட் பாட்டில்ஸ் கடந்ததாகவும் சொல்றாரு மார்முலேட்னு கேட்டதும் இவங்க ரொம்ப ஆர்வமாய் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு விசாரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கால் தடத்தை ஃபாலோ பண்ணா அது மெயில் பேக்ல மறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றாரு அத பத்தின டீடைல்ஸ் எப்படியாவது கண்டுபிடிங்க எனக்கு அது தேவைன்னு சொல்றாங்க பார்த்தா இந்த அரிய வகை கரடி இனத்தை பத்தி இவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு அதை கண்டுபிடிக்க இவங்க ரொம்ப பாட்டிங் <laughs> அது எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் தான் அதெல்லாம் நீ யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு அம்மா சொல்றாங்க. ஏமா இப்படி பண்றீங்க நான் முகம் கழுவ தான வச்சிருந்தேன். இதனால பேடிட்ட நான் அவ முகத்திலே நக்கி க்ளீன் பண்ணிடுறா. எல்லாரும் வெளியில கிளம்பி போகும்போது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் நைட் சத்தம் கேட்டதே என்ன விஷயம் விசாரிக்கறாரு. இவங்க பேடிங்டனா அவருக்கு அறிமுகப்படுத்துறாங்க. அப்படியே பரவாயில்லைன்னு சொல்லி சலிச்சுக்கறாரு. இவருக்கு பொதுவா மிருகங்கள் நாளே பிடிக்காது. அப்பா அவரோட வேலைக்கும் அம்மா அந்த எக்ஸ்ப்ளோரரை தேடியும் பசங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கும் கிளம்பறாங்க. பேடிங்டன் அவனை சுத்தி நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் ஆச்சரியமா பாத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. சபையில இருக்கிற ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு வராங்க. ப்ரௌன் ஃபேமி
ஈஸியா தாண்டி போயிடுறாங்க ஆனா இவ அதை சரியா காட்டாதனால நடுவுலயே மாட்டிக்கிறான் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட நான் ஏற்கனவே போன்ல பேசிட்டேன் அந்த கரடிய பத்திரமா அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறேன்னு இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்பதான் பேடிங்டன் இவங்க கூட வரல மிஸ் ஆயிட்டாங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க பார்த்தா இவ அந்த எஸ்கலேட்டர்ல வரதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கா ஒருவேளை நம்ம கிட்ட நாய் இருந்தா அதை கையில தூக்கிக்கிட்டு தான் போகணும்ங்கிற போர்டை பார்த்து நாய் இருந்தா மட்டும்தான் இதுல போக முடியும்னு நினைச்சுக்கிறான் இதனால பக்கத்துல இருந்த ஒரு நாய தூக்கிக்கிறான் ரைட் சைடு நிக்கணும்ங்கிற போர்டை பார்த்து ரைட் லெக்ல மட்டும் தான் நிக்கணும்னு நினைச்சுக்கிறான் பிரௌன பார்த்தவா அவர்கிட்ட போறதுக்கு ட்ரை பண்ணி ரிவர்ஸ்ல நடக்கிறா தெரியாதனமா கீழே விழுந்துறான் எஸ்கலேட்டர் இவனுக்கு அடியில பாக்கும் மறுபடியும் ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி விழுறா இந்த நாய் என்னோடது கண்டிப்பா இந்த கரடி உங்களோடதான் இருக்கும் அடுத்த ஷாட் அம்மா பேடிங்டனை கூட்டிட்டு அந்த ஆன்டிக் ஷாப் வச்சிருக்கிறவரை பாக்க வந்திருக்காங்க அந்த ஷாப்ல ஒரு பொம்மை ட்ரெயின்ல தான் காஃபி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வருது இது எல்லாம் பேடிங்டன் ரொம்ப ஆச்சரியமா பாத்துட்டு இருக்கா அந்த ஷாப் ஓனர் அவரோட கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அவரும் அவரோட சின்ன வயசுல ஆதரவு இல்லாம ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தான் நின்றுட்டு இருந்திருக்காரு அவரை வளர்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போனவங்க அவர் மேல அன்பா இல்லன்னு அவரோட வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த உலகத்துல எல்லாருமே அன்பா இருக்க மாட்டாங்க அன்பா இருக்கிறவங்க நம்ம கூட இருந்தா அது நமக்கு கிடைச்ச அதிர்ஷ்டம்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் பேடிங்டனோட தொப்பிய வாங்கி பாக்குறாரு அதுக்குள்ள இருக்கிற சாண்ட்விச்ச ஒரு <laughs> பாராட்டு <laughs> ஒப்படைக்கலன்னு சொல்லி கோமா கேக்குறாரு நீங்க அவன அந்த ஜியோகிராஃபர்ஸ் கில்ட் ஆபீஸ்க்கு கூட்டிட்டு போங்கன்னு இவங்க சொல்றாங்க இதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கறாங்க இத பேடிங்டனோ அந்த பையனும் பாக்குறாங்க அப்பதான் பேடிங்டன் அந்த திருடனை புடிச்சு கொடுத்த விஷயம் பேப்பர்லயே வந்திருக்கறத அக்கா எடுத்துட்டு வந்து காட்றா உங்க அப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு நினைச்சீங்க கவலைப்படாத அப்பா எப்பவுமே அப்படிதான் உண்மை சொல்லணும்னா உங்க அப்பா இவ்வளவு கண்டிப்பானவர் கிடையவே கிடையாது பார்த்தா फ्लैशबैकல அவரோட சின்ன வயசை காட்றாங்க ரொம்ப பெப்பியான சாங் போட்டுட்டு ரொம்ப ஜாலியா போயிட்டு இருக்காரு இவங்களோட அம்மாவை டெலிவரிக்கு கூட்டிட்டு வரும்போது கூட பாட்ட எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா பைக்ல தான் கூட்டிட்டு வராரு ஆனா குழந்தை பிறந்த அடுத்த நிமிஷம் பக்கத்துல வர்றவங்க கூட குழந்தை இருக்கு பாத்து வாங்க பாத்து வாங்கன்னு மத்தவங்களை மிரட்டிக்கிட்டு அவர் கொண்டு வந்த பைக்க கூட மாத்திட்டு சேஃப்டியா ஒரு காரையும் வாங்கிட்டாரு சோ உங்க அப்பா உங்க மேல இருக்கிற அன்புல தான் இப்படி கடுமையா நடந்துக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே அவர்கிட்ட தப்பாயிடுச்சேன்னு பேடிங்டன் ஃபீல் பண்றா அப்பனா அதை மாத்தலான்னு பசங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க அடுத்த ஷாட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவனை குளிக்க வைக்கிறாங்க இவன் ஃபுல்லா நனைஞ்சிருந்ததுனால இவன் மேல இருந்த தண்ணி எல்லாம் அவங்க மேல அடிக்கிறா இதனால பசங்க கொஞ்சம் சத்தம் போடுறாங்க பசங்க சந்தோஷமா சிரிக்கிறத கூட அவங்க கத்துறாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஆபத்து இருந்தா இவர் நினைச்சுக்கிறாரு வந்து பார்த்தா பசங்க ரெண்டு பேரும் பேடிங்டன் கூட விளையாடுறத பார்த்து இவங்களும் சந்தோஷப்படுறாங்க ஓவரா அந்த டிரையரை யூஸ் பண்ணதுனால இவன் முடியெல்லாம் பயங்கரமா மாறிடுது பாட்டி பேடிங்டனுக்கு ஒரு கோட்டையும் கொடுக்குறாங்க அந்த கோட்டி இவனுக்கு ரொம்ப புடிச்சிருக்குன்னு பேடிங்டனும் சந்தோஷப்படுறான் அப்ப இவனை கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒப்படைக்க வேணாம்னு பையன் சொல்றான் அந்த எக்ஸ்பிளோரே தேடி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பொண்ணும் சொல்றான் பசங்க ஆசைப்படுறதுனால இவரும் சரி இன்னும் ஒத்துக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் மில்லி சேட்டை காட்டுறாங்க அவ அந்த டாக்ஸியை கண்டுபிடிச்சு அந்த டாக்ஸியில ஏறிடுறா அந்த டிரைவர் கிட்ட கரடியை பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பத்துல அவன் சொல்ல மாட்டான் அடுத்த ஷாட்டே அவனை தலைகீழ தொங்க விட்டு அவனை மிரட்டி பேடிங்டனை அவன் எங்க இறக்கி விட்டானோ அந்த டீடைல்ஸ் கேட்டு வாங்கிக்கிறா மறுநாள் காலையில இவங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற டெலிபோன் பூத்துல போன் பேசுற மாதிரியே மிஸ்டர் பிரவுனோட வீட்டை நோட்ட விட்டுட்டு இருக்கா அந்த டெலிபோன் பூத்துக்கு விலங்குகளை பிடிக்காத அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வராரு இவளை பார்த்ததும் இவளோட அழகுல ரொமான்டிக்கா ஃபீல் பண்றாரு பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற அந்த கரடியை தேடி தான் இவ இங்க வந்ததா சொல்றா அடுத்த ஷாட்டு அந்த ஜியோகிராஃபர் ஸ்கில்ட் ஆபீஸ காட்டுறாங்க நிறைய டியூப் வச்சு ஒரு பெரிய மிஷின் மாதிரி ஒரு செட்டப் அங்க இருக்கு பிரவுனும் பேடிங்டனும் அங்க வந்து பெரு நாட்டுக்கு போன எக்ஸ்பிளோரர்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸ் வேணும்னு சொல்லி விசாரிக்கிறாங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட் செக் பண்றாங்க பார்த்தா நிறைய டியூப்ஸ் மாதிரி இருக்கிற அந்த செட்டப்ல ஏதோ ஒரு ரிசல்ட்ட கரெக்டா தேடி கொண்டு வந்து கொடுக்குது ஆனா அந்த ரிசல்ட் பேப்பர்ல பெரு நாட்டுக்கு எந்த எக்ஸ்பிளோரர்ஸும் போகலன்னு போட்டிருக்கு இல்ல நாங்களே மேனுவலா செக் பண்ணி பாக்கட்
கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு இவங்க சொல்றாங்க அது இல்லாம எங்க மிஷினோட இந்த ரிசல்ட் கண்டிப்பா கரெக்டா தான் இருக்கும்னு சொல்லி அவங்கள போக சொல்லிடுறாங்க சரி அங்க இருந்து கிளம்பலான்னு பார்த்தா பேடிக்கிட்ட நாங்க இருக்க மாட்டா அவன் எங்கன்னு தேடி பார்க்கும் போது பார்த்தா அவன் ஒரு லிப்ட் குள்ள மறைஞ்சிட்டு இருக்கா இங்க என்ன பண்றேன்னு கேக்கும் போது நம்மளே மேனுவலா போய் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் செக் பண்ணலாம் கண்டிப்பா அவரை பத்தின டீடைல்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்றான் ஆரம்பத்துல இவருக்கு அதுல விருப்பம் இல்லைனாலும் பேடிங்டன் கம்பல் பண்றதுனால சரின்னு ஒத்துக்கிறாரு பார்த்தா அங்க வேலை செய்யற ஒரு சர்வெண்ட் லேடி மாதிரி கேட்டப்ல வந்திருக்காரு ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற வேற ஃபுளோருக்கு வர அங்க இருக்கிற ஆபிசர் இவரை ஒரு லேடி நினைச்சு ஒரு மாதிரியா பாக்குறான் இதுக்கு முன்னாடி உன்ன இங்க பாத்ததே இல்லையன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட வழியவும் ஆரம்பிக்கிறான் பிரவுன் எப்படியோ அந்த ஆபிசரை சமாளிச்சு கம்ப்யூட்டர் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடுறாரு இவர் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல செக் பண்ண பெரும் சம்பந்தப்பட்ட இருநூறு ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறதா ரிசல்ட் வருது அதுல ஒரு ரெக்கார்டை வர வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தா பெரும் நாட்டு சம்பந்தப்பட்ட ரெக்கார்ட்ஸ் ஏன் அழிச்சிருக்காங்கன்னு போட்டிருக்கு இவர் அடுத்த ரெக்கார்டை செக் பண்றதுக்குள்ளார மறுபடியும் அந்த ஆபிசர் உன்னோட ஐடி கார்டை நான் செக் பண்ணலன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுறான் இவர் அவரோட பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு ஐடி கார்டை எடுத்து கொடுக்க போட்டோல இருக்கிறதுக்கும் நேர்ல இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஆபிசர் விசாரிச்சிட்டு இருக்கா இந்த கேப்ல பேடிங்டன் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற மத்த ரிசல்ட்ஸ் செக் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த போட்டோல ஒரு கை இல்லையன்னு கேக்க இது கட்ட கைன்னு சொல்லிடுறாரு அந்த ஆபிசரும் வீடாம ஒரு பின் எடுத்து குத்தி பார்த்துட்டு இருக்கா இவர் வழியெல்லாம் தாங்கிட்டு வலிக்கவே இல்லைன்னு நடிச்சிட்டு இருக்காரு சரின்னு அந்த ஆபிசர் டாய்லெட் போறேன்னு சொல்லி போயிடுறான் இந்த கேப்ல பேடிங்டன் ஒரு வீடியோ ரீல கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த ஆபிசர் திரும்ப வர்றதுக்குள்ள எல்லா ரெக்கார்டையும் திரும்பி வைக்கிறேன்ற பேர்ல வேக வேகமா செய்யும் போது பேடிங்டனோட சாண்ட்விச் எடுத்து அந்த டியூப்ல வச்சிடுறாரு இதனால மத்த ரெக்கார்ட்ஸும் உள்ள வராம அந்த மிஷினே ஜாம் ஆயிடுது ஒரு லெவலுக்கு மேல ப்ரெஷர் தாங்காம அந்த மிஷினே வெடிச்சிடுது அந்த இடமே கலவரம் ஆயிடுது எப்படியோ எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு ரெண்டு பேரும் அங்க இருந்து தப்பிச்சிடுறாங்க இந்த பக்கம் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மில்லிசென்டா அவரோட வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு மிருகங்கள்னாலே பிடிக்காதுங்கிற விஷயத்த மில்லிசென்ட் புரிஞ்சுக்கிறா அவங்க வீட்டுல யாரும் இல்லாதப்ப எனக்கு போன் பண்ணு மத்ததை நான் பாத்துக்கிறேன்னு அவரை பிரைன் வாஷ் பண்ணிட்டு போயிடுறா அடுத்த ஷர்ட்டா அந்த ஆன்டிக் ஷாப்ல காட்டுறாங்க பேடிங்டன் கண்டுபிடிச்ச அந்த வீடியோ ரீல பிளே பண்ணி பாக்குறாங்க படத்தோட ஆரம்பத்துல நம்ம பார்த்த அத்தனை விஷயங்களையும் அந்த எக்ஸ்பிளோரர் வீடியோ எடுத்து வச்சிருந்திருக்காரு அந்த வீடியோ ரீல் தான் இது அழிஞ்சு போன அவங்களோட வீடு இந்த வீடியோல முழுசா இருக்கிறதுனால இவ அந்த காட்டுக்குள்ளேயே போற மாதிரி யோசிச்சு பாக்குறான் எப்ப நீங்க லண்டனுக்கு வரதுனாலும் வரலாம் லண்டன் உங்களை அன்போட வரவேற்குதுன்னு அவர் சொன்ன அந்த டைலாக் ஓடியே அந்த வீடியோ முடியுது வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மான்கமரி கிளைடு அந்த எக்ஸ்பிளோரோட பேரும் வருது அடுத்த ஷார்ட்டு பேடிங்டன் மறுபடியும் லூசி ஆண்டிக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறான் லூசி ஆண்டி இன்னைக்கு அந்த எக்ஸ்பிளோரோட பேரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நான் அந்த வீடியோவையும் பார்த்தேன் நான் நம்ம வீட்டை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் இருந்தாலும் மிஸ்டர் பிரௌனோட இந்த வீடியோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் எல்லா விஷயத்திலயும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான ஆள் அவரோட ஒய்ஃப் ரொம்ப அன்பானவங்க ஜூடி எல்லா லாங்குவேஜையும் கத்துக்க ட்ரை பண்றா நம்மளோடதையும் கூட இந்த பையன் அவங்க கிட்ட இருக்கிற எஜுகேஷனல் டைஸ் வச்ச நிறைய அற்புதமான விஷயங்களை செய்யறான் என்னோட வேலை எப்படியாவது அந்த எக்ஸ்பிளோரரை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இருந்தாலும் என்னன்னே தெரியல இந்த இடத்தையே நான் என்னோட வீடா உணர ஆரம்பிச்சுட்டேன் அம்மா நிறைய போன் டேரக்டிவ் புக்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்து எம் கிளைடன் போட்டிருக்கிற நேமோட லிஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க சொல்றாங்க பிரவுன் வேலைக்கு கிளம்புறாரு பசங்க ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறாங்க அம்மாவும் எக்ஸ்பிளோரர் பத்தின டீடைல்ஸ் கிடைக்குதான லைப்ரரிக்கு போறாங்க பாட்டியும் ஏதோ ஒரு வேலையா வெளியில போறதுனால அப்ப பேடிங்டன் தனியா வீட்டுல இருக்கணும் யோசிக்கிறாங்க கவலைப்படாதீங்க நான் என்ன பத்திரமா பாத்துக்கிறேன்னு இவன் சொல்ல அவங்களும் சரி இன்னும் கிளம்புறாங்க இப்படி வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே வெளியில கிளம்பி போறத பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பாத்துறாரு அந்த விஷயத்த மில்லிசென்ட்க்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுறாரு இதனால அவ உடனே கிளம்பி அவரோட வீட்டுக்கு வந்துடுறா உடனே நான் மாடிக்கு போகணும்னு சொல்றா இந்த பக்கம் பேடிங்டன் எம் கிளைடன் போட்டிருக்கிற நம்பர் எல்லாம் தனியா ஒரு லிஸ்டா எழுதிட்டு இருக்கா தெரியாதனமா ஒரு பேப்பரை கிழிச்சிட்டு அதை ஒட்ட வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா ஒரு கையில ஓட்டனட்டே அப்ப இன்னொரு கையால பிக்கிறேன்னு அந்த கையில ஓட்டிக்கிறா அதை பிக்க ட்ரை பண்ணும்போது இவனே திரும்பிடுறா இதனால அவன் உடம்பு மொத்தமே டேப் சுத்திக்குது வீட்டு மாடியில மில்லிசென்ட் அவ கொண்டு வந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கீழே இறங்குறா அவளோட ட்ரெஸ் பாம்பு தோல் மாதிரியான ஒரு டிசைன்ல இருக்கு அந்த டெலிபோன்ல இருக்கிற போன் நம்பரை பார்த்து அந்த போனுக்கு கால் பண்றா எல்லா டேப்பையும் கண்ணா பின்னான்னு தாமேலேயே ஓட்டிட்ட பேடிங்டன் அந்த போனை எடுக்கிறதுக்காக வந்துட்டு இருக்கா அவன் வரும்போது அவனை ஷூட் பண்ணலான்னு இவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா கரெக்டா டேப் தீந்து போயிடவே தப்பிச்சிடறா எதேச்சே இவன் அந்த டேப்பு புடிங்க அடிக்க இவரோட அந்த டூல்ஸ்ல பட்டு இவன் திரும்பவும் மேலேயே போயிடுறா எதேச்சே ஒரு ஸ்ம
சாப்பிடலாம் ட்ரை பண்ணும் போது கரெக்டா மறுபடியும் அந்த புறா கூட்டம் வந்துருது இவன் மறுபடியும் கடுப்பாயிடுறான் பார்த்த அந்த செக்யூரிட்டி இவனை விட பெரிய தொப்பி வச்சிருக்காரு அதுக்குள்ள இருந்து இவனுக்கு தேவையான சாப்பாடு காஃபின்னு நிறைய விஷயங்களை எடுத்து கொடுக்குறாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டியூட்டி மாறவே புதுசா வந்த செக்யூரிட்டி இவனை வெளியே போக சொல்லிடுறாரு இதனால மறுபடியும் எங்க போறதுன்னு தெரியாம மழையில நனைஞ்சபடியே தூங்கிடுறான் இந்த பக்கம் பேடிங்டன் எழுதி வச்ச லெட்டரை படிக்கிறாங்க டியர் பிரவுன் ஃபேமிலி உங்களை மாதிரி ஒரு அன்பான குடும்பம் கிடைக்க நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் உங்க கூட சில காலம் என்ன தங்கறதுக்கு அனுமதிச்சதுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வீட்டுல நடந்த அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்காக தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க என்னால இனிமே உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இருக்காது இப்படிக்கு ஒருத்தான் முப்பத்தி <laughs> பின்னாடியும் <laughs> பெரிய <laughs> ஒருத்தர்ஸ்டப்பட்டு <laughs> 
ஜெர்சி ஒரு வழியா பேடிங்டன் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு மயங்கி இருந்தவனை எந்திரிக்கிறதுக்காக பேடிங்டன் பேடிங்டன் கூட்டிட்டு இருக்காரு என்ன நான் சொர்க்கத்துல இருக்கனா கடவுளே உங்களோட குரல் மிஸ்டர் பிரௌனோட குரல் மாதிரியே இருக்கு எழுந்துடுறா பேசுறேன் இந்த பக்கம் மெலிசன் மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் பாத்துறா இதனால எமர்ஜென்சி எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ண எல்லா டோரும் ஓடிடுது இதனால பிரௌன் ஒரு பக்கம் ஓட பேடிங்டன் இன்னொரு பக்கம் ஓட மெலிசன்ட் அவனை பாத்துறா உடனே அவனை மறுபடியும் ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா இவனும் எல்லாத்துல இருந்தும் மிஸ் ஆகி தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கா அங்க இங்கேன்னு ஓடி கடைசியா ஒரு ரூம் குள்ள போய் லாக் பண்ணிக்கிறான் அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே போக சிம்னி மாதிரி ஒரு செட்டப்பா பாக்குறான் ஆனா அது ரொம்ப உயரமா இருக்கு அங்க இருந்து வெளியில போக பக்கத்துல இருந்து வேக்கம் கிளீனர் யூஸ் பண்றான் அந்த ரெண்டு வேக்கம் கிளீனரையும் ஆன் பண்ணி அந்த டியூப்ல வச்சு அதோட பிரஷர்லயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்துட்டு இருக்கா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த சிம்னி ஆன் ஆகி அதுல இருந்து நெருப்பும் பத்திக்குது ஒரு வழியா இவங்க எல்லாரும் ஒன்னா மீட் பண்ண பேடிங்டன் அந்த பைப்புக்குள்ள இருந்து கத்துற சத்தம் கேக்குது இவ இப்ப கரடி பாஷையை கத்துக்கிட்டாங்கிறதுனால பேடிங்டன் எல்லாரையும் பில்டிங்கோட ரூப் டாப்க்கு வர சொல்றத புரிஞ்சுக்கிறா ரொம்ப தூரம் வந்துட்டதுனால ஒரு வேக்கம் கிளீனர்ல சார்ஜ் தீந்து போயிடுது அதனால கீழே விழுந்துருது இன்னொன்னு இருக்கிற கொஞ்ச சார்ஜ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொடர்ந்து மேல வந்துட்டு இருக்கா கிட்டத்தட்ட மேல வந்துட்டதுனால அதுல இருந்து ஜம்ப் பண்றா ஆனா கை எட்டாம கீழே விழுந்துறா நல்ல வேலை கரெக்டா இவங்க கேட்ச் புடிச்சிடுறாங்க ஒரு வழியா அவனை காப்பாத்திட்டு எல்லாரும் அங்க இருந்து கிளம்பலான்னு பாக்கும் போது கரெக்டா மெலிசன் வந்துடுறா மரியாதையா அந்த கரடி என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கு அது முடியாது இவன் எங்க குடும்பத்துல ஒருத்த என்ன ஃபேமிலியா அவன் உங்க இனத்தை சேர்ந்தவன் இல்லையே இருக்கலாம் பேடிங்டனை முதல் முறை பார்க்கும் போது நானும் அதே தான் நினைச்சேன் ஆனா என் மனைவியால அவன் மேல அன்பு செலுத்த முடிஞ்சு என் பசங்க அவன் கிட்ட பாசமா நடந்துகிட்டாங்க இப்ப என்னாலயும் அவனை முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும் அவன் இந்த உலகத்தோட எந்த மூலையில இருந்து வந்திருந்தாலும் சரி மனித இனத்துல இருந்து வித்தியாசமா இருந்தாலும் சரி அத பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலையே இல்லை பேடிங்டன் இப்போ என்னோட குடும்பத்தை சேர்ந்த பேடிங்டன் உனக்கு வேணும்னா நீ முதல்ல என்ன தாண்டி போகணும் அவ்வளவுதானே ஒன்னும் கொண்டுட்ட போச்சு ஒரு நிமிஷம் மிஸ்டர் ப்ரோ நீங்க அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானே போறேன் இவன் ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போய் முன்னாடி போறா அப்போ அந்த இடத்துக்கு புறாக்கள் வந்துருது எனக்கு ஒரு கடைசி ஆசை இருக்கு நான் அந்த பிரெட் சாண்ட்விச்சை சாப்பிட்டுக்கிட்டு மான்னு கேக்குறா இவனும் சரின்னு சொல்லிடுறா இவன் அந்த சாண்ட்விச்சை சாப்பிடாம மில்லி சேண்ட் இருக்கிற பக்கம் தூக்கி போட எல்லா புறாக்களும் அந்த சாண்ட்விச்சை பிடிக்க ட்ரை பண்ணி இவன் அந்த பில்டிங்கோட கார்ல இருக்கு கொண்டு போயிடுதுங்க இவன் கீழே விழாம ஒரு வழியா சமாளிச்சு நின்னாலும் கரெக்டா அந்த நேரம் பாட்டி மேல வந்துடுறாங்க என்ன மேல தூக்கி விடு அங்கேயே தூங்கிட்டு காலடி ராஜசி சோ பேடிங்டன் தப்பிச்சிடறா எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க மறுநாள் காலையில இவங்களோட வீட்டுல காட்டுறாங்க களை இழுந்து போன மிஸ்டர் பிரௌனோட வீடு இப்ப மறுபடியும் சந்தோஷமா பூத்து கொள்ளுங்குது மிஸ்டர் பிரவுன் வேலையை முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்திருக்காரு எல்லாருமே கிச்சன்ல தான் இருக்காங்க பேடிங்டன் மார்மலேட் சமைச்சிட்டு இருக்கா ஒரே ஒரு மார்மலேட் சாண்ட்விச் போதும் ஒரு நாள் மொத்தத்துக்கான எனர்ஜி அதுல இருந்தே கிடைக்கும்னு பேடிங்டன் சொல்றான் இன்னொரு பக்கம் அந்த லூசி ஆண்டியா காட்டுறாங்க அவங்களுக்கான அந்த முதியோர் இடத்துல இருக்காங்க பேடிங்டனோட லெட்டரை படிச்சுட்டு இருக்காங்க மான்கமரி கிளைட பத்தியும் அவரோட பொண்ணை பத்தியும் நடந்த விஷயங்களை பத்தியும் மிஸ்டர் பிரவுன் ஃபேமிலி தான் அந்த ஒவ்வொருத்தர உண்மையை